அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்த அந்த மனு நேற்று விசாரணை முடிந்தது இன்று உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது நீதிபதி அவர்கள் வந்து இன்றைக்கு வந்து திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களை வந்து எட்டு நாட்கள் அமலாக்கத்துறை காவலிலே வைத்து விசாரிக்க உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறார் திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களிடம் இது பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வந்து வீடியோ கான்பரன்சிங்கில் ஆஜரானாங்க இல்லை எனக்கு வந்து சர்ஜரி ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய உடல்நிலை சரியாக இல்லை என்பதை திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் வந்து நீதிபதி கிட்ட தெரிவித்தார் முடிந்த உடனே நாங்கள் உடனடியாக ஏற்கனவே உயர் நீதிமன்றம் வந்து ஹி ஷால் ரிமைன் இன் ஜுடிஷியல் கஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது அப்படி இருக்கும் பொழுது உயர் நீதிமன்றம் இப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தரவை பிறப்பித்திருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் எப்படி கீழமை நீதிமன்றம் வந்து அவருக்கு வந்து அமலாக்கத்துறையுடைய அந்த காவல் இதை கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து நீதி அரசர்களிடம் தெரிவித்தோம் நீதிபதிகிட்ட தெரிவித்தோம் அதோடு மட்டுமல்லாமல் நீதிபதியிடம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான புது டெவலப்மெண்ட் என்ன டெவலப்மெண்ட்னா திரு செந்தில் பாலாஜி அவர்களுக்கு வந்து இன்னும் மூன்கன்றது ஐந்து நாட்களுக்குள்ளே வந்து அறுவை சிகிச்சை நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே முடிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவரை வந்து அந்த ஹெப்பரின் மற்றும் ஆஸ்பிரின் இந்த ட்ரக்ஸில் இருந்து ரத்த கசிவு ஏற்படக்கூடிய அந்த இதில் இருந்து ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வந்து எப்படி வந்து அந்த காவலை கொடுக்க முடியும் என்பதையும் நீதிபதியிடம் தெரிவித்தோம் அதை விட முக்கியமாக அவர் நீதிமன்றத்தில் மருத்துவமனையில் இருக்கிறார் மருத்துவமனையில் இருக்கும் பொழுது இப்படி ஒரு உத்தரவு வந்துச்சு அப்படின்னா நாங்கள் கஸ்டடிக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னு சொல்லி அமலாக்கத்துறை வந்து அவரை நீதி மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேற்ற முயற்சி செய்யக்கூடாது அப்படின்ற கோரிக்கையை வைத்தோம் அதற்கு நீதிபதி அவர்கள் இந்த உத்தரவிலே சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் வந்து மருத்துவமனையில் தான் இருக்க வேண்டும் மருத்துவமனையிலிருந்து அவர் எங்கும் வெளியிலே கொண்டு செல்ல முடியாது அப்படியே உச்ச உயர் நீதிமன்றம் வந்து என்ன அந்த மருத்துவம் வந்து செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கிறது அங்கேயே அவர் இருப்பார் அங்கே மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதன்படி அந்த அடிப்படையில் தான் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நடந்து கொள்ள முடியும் என்றும் சொன்னார் இதில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுமாயின் இல்லை வந்து இந்த உத்தரவை காட்டி அமலாக்கத்துறை ஏதாவது ஒரு தொல்லையோ தொந்தரவோ கொடுக்கும் என்றால் உங்களை மீண்டும் நாட வேண்டி இருக்கும் என்று சொன்னோம் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நாடலாம் என்றும் அந்த அனுமதியையும் கொடுத்திருக்கிறார் இல்ல அதுதான் இப்ப அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது வந்து மூத்த வழக்கறிஞர்களோடு எல்லாருடைய ஆலோசித்து அதுக்கு அடுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன என்பது பற்றி முடிவு செய்யப்படும் ஆமா இப்ப அதுதான் இந்த எட்டு நாள் கஸ்டடியில இருந்து எப்ப வேண்டும் அது இப்ப வந்து இந்த எட்டு நாள் அப்படின்னும் பொழுது இந்த நொடியில இருந்து அவர் வந்து நீதிமன்ற காவலில் இருந்து அமலாக்கத்துறையின் காவலுக்கு செல்கிறார் ஸோ அவர்கள் வந்து இந்த எட்டு நாட்களுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பாகிறார்கள் அவருடைய என்ன இது அப்படின்றது இல்லை அதுதான் அது அப்புறம் உத்தரவை பார்த்த பிறகு வெறும் இந்த உத்தரவு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது உத்தரவில் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து மூத்த வழக்கறிஞர்கள் எல்லாருடைய கருத்தை அறிந்து அதன் பிறகு இது பற்றி ஒரு முடிவு எடுக்கப்படும் இல்லை இல்லை அதுதான் அதில் உத்தரவு உத்தரவில் அதை பற்றி என்னன்றது ஒன்றும் இல்லை இவர்கள் வந்து எய்ம்ஸ் டாக்டர்ஸ் வந்து இன்னும் பேனலை வந்து எதுவும் கொடுக்கல அவர்கள் வந்து இந்த பேனல் வருவாங்க இவர்கள் தான் நாங்கள் நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவர்கள்னு சொல்லி எந்த ஒரு இதையும் கொடுக்கல இன்னும் அவர்கள் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இல்லை அதாவது பதினைஞ்சு முதல் பதினைந்து நாளில் வந்து எப்போனாலும் காவல் எடுத்துக்கலாம் போலீஸ் காவல் அதில் இவர்கள் வந்து எட்டு நாள் போலீஸ் காவல் எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க இல்லை கொடுத்துருப்பாங்க அதான் அவர்கள் அவர்களுடைய கஸ்டடியில் போயிட்டாங்க அப்போ அவர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் யார் வந்து விசாரணை அதிகாரி யாரோ அவர் மட்டும் தான் போக முடியும் வேறு யாரும் போக முடியாது இல்லை அதெல்லாம் அதெல்லாம் அதுதான் உத்தரவு பார்த்தா தான் தெரியும் அதெல்லாம் ஃபுல் டீட்டெயில் தெரியும் see that's what that's what we pointed out we pointed out to the judge that the uh, honorable high court a division bench of the honorable high court has clearly stated that he shall remain shall is a mandatory word he shall remain in judicial custody so i don't know how uh, a district judge can have a give a different interpretation to that so we will decide what to go how to do how to go about this will there be an urgent appeal that will be made see that's what we all we will decide we'll look at the order then we'll decide what to do in the future இல்லை அதுதான் இப்போ நீதிமன்றத்தை விட்டுவிட்டு அமலாக்கத்துறையுடைய நடவடிக்கை எத்தையாக இருக்கிறது இப்படி அவருடைய ரத்த நாளங்களில் மூன்று நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது உடனடியாக அவருக்கு வந்து இருதய அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும்னு சொல்லி உத்தரவு தெரிவித்த பிறகும் உத்தரவு நீதி 
மருத்துவர்கள் வந்து கருத்து தெரிவித்த பிறகும் இல்ல நான் இவரை வந்து போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிப்பேன் என்பது எப்படிப்பட்ட ஒரு மூர்க்கத்தனம் இவர்கள் வந்து இவர்களுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கிறது அவரை வந்து கொடுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பது நோக்கமாக இருக்கிறதா அவரை சித்திரவதை படுத்த வேண்டும் என்பது நோக்கமாக இருக்கிறதா இப்படி ஒருத்தர் வந்து உயிர் காக்கும் ஒரு மருத்துவ அறுவை சிகிச்சை செய்ய போகும்போது நான் அவரை விசாரிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி இதுவரை எந்த காவல்துறையும் எந்த ஒரு அதிகார இதுவுமே வந்து இதுவரைக்கும் இப்படி ஒரு பெட்டிஷனை தாக்கல் செய்ததே கிடையாது இதுதான் சுதந்திர இந்தியாவில் இப்படி ஒரு பெட்டிஷனை வந்து முதல் முறையாக அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்திருக்கிறது தீர்ப்புடைய <laughs> <laughs> இல்லை அதுதான் சொல்கிறேன் அதுதான் அது வந்து அதான் இப்போது அது வந்து மருத்துவர்கள் தான் முடிவு செய்யணும் இப்போ வந்து இவர்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்தாலும் அங்கே தான் அங்கே தான் இருக்க போகிறாரு மருத்துவர்கள் வந்து அந்த அனுமதி கொடுப்பார்களா இல்லையா என்பதை நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும் சி தட்ஸ் வாட் தி ரிப்போர்ட் தே சே தட் இட் வில் பி பர்ஃபார்ம் இன் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் that's what he has been stopped on uh, the other uh, drugs aspirin and heparin he has been stopped on those drugs to enable uh, surgery le idu da idu yerkenave ellarume pesitaanga adhaavadhu 2015 le vandu kodukapatta valak irukke 2023 la nallira vala kaidu seidhu ipdi than visaripen endra adam pidithukonde irukkirathu amalaakathurai idhu vandu oru satta meeral appadina solli paaknom idha namba amalaakathurai vandu avara sagodharga eedi namma namichirukanga adhu adhu pathi